El criminalista nocturno. En la noche del 23 de julio de 2023, Nilsa se encontraba durmiendo plácidamente en su casa, ubicada en la localidad de Bajetos, en el estado de Sao Paulo, en Brasil. Lo que la mujer jubilada y solitaria no sabía era que mientras estaba en el mundo de los sueños, una persona en quien había confiado y le había abierto las puertas de su hogar se encontraba acechándola desde la oscuridad de la noche. El presunto criminal esperaba pacientemente a que el sol saliera para poner fin a su vida de la manera más despiadada. Este ser lleno de odio y resentimiento luego sería catalogado por la policía como un psicópata sin corazón y estaba a punto de llevar a cabo su plan de venganza. El criminalista nocturno. Nilsa María Costa Pingouchi tenía 62 años y era viuda desde hacía cuatro años. La mujer vivía sola en una casa ubicada en el barrio de Los Ángeles, en la localidad de Bajetos, en Brasil. Una mujer solitaria con mucho dinero ahorrado, de tantos años de trabajo y una gran casa, eran el objetivo perfecto para Leonardo Silva, de 18 años, que a tan temprana edad era un ser siniestro y sin compasión. Silva y Nilsa se conocían desde que él era tan solo un niño. Una de sus amigas del barrio era la madre del chico, por lo que la mujer jamás pensó mal de él. Era un niño al que había visto crecer. ¿Qué mal podría hacerle? Fue así que un día Silva se presentó en la puerta de la mujer mayor, pero esta vez vestido de mujer y pidiendo ayuda de manera desesperada. Según él, lo habían despedido de su empleo y necesitaba uno nuevo urgente y un lugar donde dormir. El buen corazón de Nilsa no permitió que ese chico terminara en la calle, por lo que le ofreció hacer las tareas del hogar y vivir en la parte trasera de la casa durante unos meses hasta que pudiera recuperarse. Todo parecía ir bien entre ambos. El chico tenía un techo donde dormir, una comida en la mesa todos los días y hasta una paga mensual. Y por parte de Nilsa, tenía compañía en sus días solitarios. Pero poco a poco, la actitud de Silva comenzó a cambiar. Ya no se esforzaba en limpiar la casa y cada vez ayudaba menos, encerrándose en su habitación o desapareciendo por horas. Nilsa no soportó esta actitud desagradecida por lo que rompió el acuerdo y lo despidió. Silva estaba furioso, se había quedado sin su trabajo anterior, porque en realidad había abandonado su empleo para trabajar en la casa de Nilsa. Ahora estaba sin dinero y sin un lugar donde vivir. El joven salió hecho una furia de la casa y comenzó a planear quitarle la vida a Nilsa. Él quería venganza, quería que ella pagara caro por su traición. La mujer siguió con su rutina como si nada, sin saber que serían sus últimos días con vida, antes de que Silva volviera cegado por el resentimiento y arremetiera contra la indefensa mujer. Los días pasaron y ninguno de los vecinos escuchó ruidos provenientes del interior de la casa de Nilsa. Una vecina, que vivía al lado, vio a la mujer por última vez hacía una semana. Luego de ese encuentro, ninguno de los vecinos la vio salir de su casa, ni caminar por el barrio, como acostumbraba. Pero esto no los extrañó tanto como cuando el primero de agosto vieron a un chico de tez blanca, alto y delgado, actuando de manera sospechosa en la puerta del inmueble. Uno de los vecinos se acercó para interrogarlo, y el sospechoso dijo que era sobrino de la mujer y se fue apresurado del lugar. El hombre lo dejó pasar en ese momento. Sin embargo, un mal presentimiento lo invadió. Algo andaba mal en ese joven de actitud extraña por lo que no dudó en llamar a la familia de Nilsa y comentarle sobre lo que vio. Desconcertados, ellos dijeron que no conocían a este supuesto familiar. La hija y la nieta de Nilsa se alarmaron por la presencia de este sujeto desconocido en casa de la anciana, por lo que se presentaron en la comisaría de la ciudad junto con los vecinos. Allí hicieron la denuncia de desaparición. Justo en ese momento, uno de los investigadores de la Policía Judicial Central se encontraba en el lugar por lo que acompañó a todo el vecindario hasta la residencia de Nilsa, 
para comprobar que todo estuviera en orden. Todos temían que la mujer se hubiese accidentado dentro de su casa o que hubiera fallecido por una causa natural. Nadie esperaba el terrible final de la tan querida vecina. Antes de entrar a la fuerza al inmueble, las autoridades tocaron el timbre, esperando alguna señal que nunca llegó. En ese momento, un vecino se acercó con unas llaves en sus manos, que Nilsa le había entregado hacía un tiempo, para que las usara si había alguna emergencia. El hombre jamás pensó que llegaría ese día. El vecino abrió la puerta en presencia de la policía, los demás residentes y los familiares de Nilsa. Todos estaban con el corazón en la garganta temiendo lo peor. La casa parecía estar en completo silencio y sin rastros de la mujer mayor por ningún lado. Al atravesar la propiedad, hasta llegar al patio trasero, un policía fue sorprendido por la tierra removida y un bulto que se cernía debajo del montículo. Al acercarse y remover un poco la tierra fresca, se encontró con una siniestra imagen. El cuerpo de la mujer desaparecida estaba enterrado en una tumba improvisada. Inmediatamente, llamaron a los forenses y peritos y alejaron a los vecinos y familiares de la horrorosa escena. Los equipos de investigación acudieron al lugar para recabar información. En el allanamiento, la policía civil abrió una investigación por el delito de robo, ya que no se encontró el celular, la billetera y algunos objetos personales de la víctima. Las autoridades creían que se trataba del delito de robo. Con resultado de privación de la vida, tenían la hipótesis de que Nilsa pudo haberse defendido de su atacante lo que resultó en su fallecimiento. Fue así como buscaron las cámaras de la zona para poder encontrar al delincuente. Gracias a las grabaciones de la casa de la víctima, el sospechoso fue identificado y no era nadie más que Leonardo Silva, el muchacho que había estado rondando la casa días antes. La policía se puso manos a la obra rápidamente, temiendo que el joven huyera del país. Fue así que el 3 de agosto, dos días después de que se encontrara el cuerpo de Nilsa, los agentes lo ubicaron en una gasolinera en Frutal, un municipio a más de una hora del lugar del crimen. Durante el trayecto, en la patrulla policial, hasta la comisaría de Frutal, el detenido actuaba de manera burlona, enviando besos por la ventanilla y sonriendo, mientras lo bajaban del vehículo, incluso bailando frente al edificio de la comisaría. Leonardo fue trasladado a Bajetos, donde fue interrogado y confesó el crimen al policía responsable del caso, Rafael Faría Domingos. El criminal se burló de él, incluso se burló de haber terminado con Nilsa y no mostró ningún remordimiento ni arrepentimiento. Luego fue sacado de la comisaría para ser trasladado a la cárcel pública de Colina. A la salida de la comisaría, una horda de periodistas lo increparon con preguntas, a lo que el joven asesino respondió, yo la asesiné. Luego afirmó haber actuado por venganza y dijo, un poco de venganza y también de diversión. Y añadió que no se arrepentía, ni siquiera un poquito, voy a asesinar y arrepentirme. ¿De qué? ¿Qué criminal es este que asesina y luego se arrepiente? Usé el dinero, fui de compras, valió la pena. Silva incluso sonrió y también lanzó un beso a las cámaras, como si fuera una estrella de cine. Nadie que miraba las noticias matutinas podía creer en el cinismo del muchacho. Hablaba con una tranquilidad inquietante, digna de un asesino profesional sin emociones. El cuerpo de la viuda fue trasladado a la morgue, donde iniciaron con los exámenes forenses para descifrar la causa de su deceso. Según el forense, el avanzado estado de descomposición del cuerpo podría dificultar el resultado, debido a que estuvo enterrado en una zona húmeda y bajo tierra, lo que complicó las cosas. La policía tenía la sospecha de que su vida acabó por asfixia y que el ataque pudo haber ocurrido mientras Nilsa dormía y que luego de su agresión, el sujeto le quitó el celular y la billetera con sus tarjetas bancarias. En su detención, Silva relató con tranquilidad los hechos, que fueron peor de lo que habían imaginado. Según su confesión, Silva volvió a Bajetos el 22 de julio y sondeó la residencia de la víctima y se marchó. Luego regresó el día 23 de julio, pero no entró a la casa por el frente, sino que saltó el muro, se escondió en el cuarto trasero y esperó en la oscuridad de la noche a que la víctima despertara a la mañana siguiente. Cuando Nilsa se despertó en la mañana del 24, fue tomada por sorpresa por la espalda, 
Silva la ahorcó con el cordón de una cortadora de césped con una fuerza descomunal. Cuando sintió que la mujer dejaba de luchar, la soltó y metió el cuerpo en una caja mientras comenzaba a cavar un hoyo en el patio trasero para ocultar su crimen. Silva la dejó en aquel baúl y permaneció en la casa durante unos días, disfrutando de las comodidades de la mujer, comiendo su comida, durmiendo en su cama, mientras el cuerpo de quien lo había ayudado, en su peor momento, yacía sin vida perdido dentro de un mueble. Y incluso el joven criminal limpió todo, para eliminar toda prueba en su contra. Días después, finalmente la enterró. Las imágenes de las cámaras de seguridad del domicilio mostraron a Silva caminando por el patio con el baúl donde estaba Nilsa. Silva fue apresado en la cárcel pública de Colina, con prisión preventiva, hasta el día del juicio y sin un abogado, debido a que no lo solicitó por parte de la familia de Nilsa. No quisieron hablar del asunto en los medios, pero pidieron que la justicia no sintiera compasión por la edad del joven criminal, quien merecía la perpetua por lo que hizo. El juicio contra Leonardo Silva comenzó el 15 de diciembre de 2023. El fiscal Wilson Rogeiro de Sousa sostuvo que Leonardo cometió un delito gravísimo y de carácter atroz, que actuó con frialdad y crueldad, provocando el fin de Nilsa con el propósito de quedarse con sus bienes. Durante la reconstrucción del crimen, la policía de Bajetos confirmó la fecha del presunto robo, el 24 de julio. Además, Luego de haber causado el deceso de la víctima, el imputado acudió a establecimientos comerciales sin ningún sentimiento de culpa ni resentimiento por lo que había hecho. Luego de su macabro acto contra su jefa y amiga, Silva compró una motocicleta nueva, ropa de marca, electrodomésticos, que se los regaló a su madre, quien era amiga de Nilsa, e incluso realizó transacciones financieras desde el celular de la mujer. Además, alquiló un apartamento con el dinero de la víctima, demostrando frialdad y personalidad inadaptada. Según la policía, la mayor motivación del joven era económica. La defensa de Leonardo informó que el imputado no estaba de acuerdo con las acusaciones y que iba a demostrar su inocencia durante el proceso, debido a que, según ellos, no existían las pruebas suficientes para condenarlo. Para la justicia, Silva era un joven peligroso, que no podía ser liberado. Antes de ser detenido, la policía descubrió que buscó a cuatro conocidos y les ofreció 20 mil reales, en total unos 4 mil dólares, dinero que también pertenecía a Nilsa, para que lo ayudaran a deshacerse del cuerpo. La oferta, sin embargo, fue rechazada por el grupo y Leonardo supuestamente usó un arma para amenazarlos, para que no dijeran nada de su crimen, por temor a terminar como Nilsa. Luego de su amenaza, huyó para Frutal, donde terminó siendo localizado por la policía. Gracias a estos testimonios, las autoridades creían que si era puesto en libertad, la vida de los testigos podría estar en peligro. Estaban seguros de que Silva sería capaz de deshacerse de ellos de ser necesario. En el interrogatorio, el sujeto mostró extrema frialdad, ningún tipo de arrepentimiento. El imputado incluso afirmó que tuvo una relación íntima con Ilsa, en enero de 2023. Esta confesión no parecía creíble para las autoridades, quienes ordenaron la revisión de la información telefónica de dos teléfonos móviles pertenecientes al acusado y a la víctima para averiguar si hubo o no una relación amorosa entre ambos. Por el momento, esto sigue sin tener una respuesta. Para los expertos, el joven criminal tiene el perfil de un psicópata, no parecía importarle las consecuencias de lo que hizo y planeó el crimen a lo largo del tiempo, sin detenerse ni por un segundo a replantearse sus acciones. Según el investigador, Silva se presentó ante Nilsa como una mujer y ella lo habría recibido con agrado para vivir en su residencia, pero al momento de su detención se presentó como un hombre, por lo que la justicia creía que todo fue parte de su plan y cabía la posibilidad de que el crimen hubiera sido premeditado desde el primer momento en que puso un pie en esa casa antes de que siquiera la mujer lo despidiera. Los abogados del acusado presentaron un informe de locura mental que fue firmado por la psiquiatra forense Heudi Lobo Ribeiro y un equipo de psicólogos 
quienes fueron contratados por la defensa de Silva, el abogado Luis Gustavo Vicente Pena, quien defendió al criminal, explicó que recurrió a un equipo de peritos para tratar de demostrar que el imputado no se encontraba en plena capacidad mental cuando acabó con la vida de Nilsa. El informe del equipo contratado por la defensa indicó que el imputado presentaba trastorno esquizoide de la personalidad, trastorno de la personalidad con inestabilidad emocional, conductas impulsivas, otros trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas. Además de estos tres trastornos, el equipo que evaluó a Leonardo también incluyó en el informe médico el diagnóstico de otras dos condiciones clínicas, trastorno bipolar y trastorno de personalidad histriónico. Sin embargo, estos trastornos, que fueron reconocidos entre los síntomas del joven, no cumplían con los criterios para ser presentados a la corte. Según la madre del criminal, su hijo padecía de graves trastornos mentales y necesitaba atención y tratamiento en salud mental y físico, pero que nunca había sido tratado adecuadamente, lo que lo había llevado a ser alguien peligroso para la sociedad. Según el análisis mental de Silva, presentó diagnósticos psicopáticos graves que impactaban directamente en su calidad de vida, especialmente por su dependencia química a las drogas, que no había sido tratada, lo que había provocado su arrebato y deseo de venganza, sin medir en las consecuencias no solo de la víctima, sino de él mismo. El equipo médico analizó el historial de salud física y mental de Silva en su niñez, adolescencia y edad adulta, y señalaron la necesidad de que Silva se sometiera a tratamientos médicos y psicológicos intensivos, debido a que la ausencia de estos lo podría llevar a riesgos importantes, como quitarse la vida y posibles agresiones graves a otras personas. El pedido del informe no provino de la justicia, sino de la defensa del imputado. El objetivo de los abogados era que el documento contribuyera al análisis del proceso judicial y así evitar una condena dura para su cliente, pero el tribunal aún no ha decidido si aceptará o no el informe médico. Si se acepta el informe, la causa con la acusación de robo seguido de privación de la vida podría suspenderse y se podría solicitar al tribunal un perito oficial, distinto al contratado por la defensa, para realizar nuevos exámenes psicológicos y así reevaluar el comportamiento de Silva. Solo después de eso, llegaría una eventual condena que podría salvarlo de la prisión. Leonardo Silva se encuentra actualmente en prisión preventiva y deberá permanecer encerrado durante todo el juicio. Si el perito judicial llega a la misma conclusión que el perito designado por la defensa, el acusado podría ser enviado a un hospital psiquiátrico. Caso contrario, el caso podría ser juzgado nuevamente y terminar siendo considerado culpable del crimen de Nilsa. Los familiares, amigos y vecinos de la víctima temen que se haga realidad su mayor miedo, que la defensa de Silva consiga su cometido alegando demencia, lo que podría significar que el castigo del criminal sea leve. Lo peor que podría suceder es que Silva llegue a salir en libertad en algún momento, especialmente por su edad. Siendo un joven de tan solo 18 años, el jurado podría contemplar la posibilidad de que en un futuro se pudiera reinsertar en la sociedad por buen comportamiento y mejoría en su supuesta mala salud mental. Hay algo que está claro, y es que Leonardo Silva es un ser que actúa en conciencia de sus actos. Sus declaraciones descaradas y burlonas frente a los medios de comunicación demostraron que es una persona que raya a lo psicópata y que volvería a actuar de la misma forma si quedara en libertad. Solo esperemos que la justicia advierta esto y que lo mantenga encerrado por el bien de la comunidad. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía. Y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.